ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കാറിൻ്റെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുകളെ പറ്റിയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾക്ക് കാറിൻ്റെ പില്ലറുകളെ പറ്റി പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് എ പില്ലർ ഇതാണ് ബി പില്ലർ ഇതാണ് സി പില്ലർ ഈ പില്ലറുകളുടെ വലിപ്പം ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുകളെ ബാധിക്കും ഈ എ പില്ലറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഫ്രണ്ട് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കൂടാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ പില്ലറും ഈ രണ്ട് പില്ലറും റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സി പില്ലറും ഈ സി പില്ലറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടും തോറും നമ്മൾക്ക് റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും അതിനായി ഈ പില്ലറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്ന കാറുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാ കാറിലും ഈ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാൽ ചില കാറിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കുറക്കാനാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എ പില്ലറിലും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായി ചില കാറുകളിൽ ഗ്ലാസ് കാണാം ഇത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വിശദമായി ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുകളെ പറ്റി പറയാം നമ്മൾ പില്ലറുകളെ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ഇനി ഈ പില്ലർ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും വലിയൊരു ടേണൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഭാഗം കാണില്ല അതൊരു ഈ ഒരു എ പില്ലറിൻ്റെ കാരണമാണ് അവർ കുറേ ഭാഗം കാണാതെ പോകുന്നത് ഈ ഒരു എ പില്ലറിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്തോറും നമ്മൾക്ക് ഫ്രണ്ട് വിസിബിലിറ്റി കുറയും ഇത് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് വളരെയേറെ മനസ്സിലാകുക നമ്മളിപ്പോൾ വലിയൊരു ടേണൊക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളത് കാണില്ല അത് ഈ ഒരു പില്ലറിൻ്റെ വലിപ്പം കാരണമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വളവ് തിരിയുമ്പോൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് കാണില്ല ഇത് കുറയ്ക്കാനുള്ള നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഈ പില്ലറിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളവ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വളക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ഡ്രൈവർ വിൻഡോയിലേക്ക് കൂടെ ആദ്യം നോക്കുക എന്നിട്ട് വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് പരമാവധി ആ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടി പറയാം വളവ് തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈവർ സൈഡ് വിൻഡോയിലേക്ക് കൂടെ ഒരു ഭാഗം നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടി നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വളവ് തിരിക്കുമ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പില്ലറിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ടേൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടി നോക്കുക ഇത് നമ്മളുടെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കാരണമാകും ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിൽ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെക്കുക ഒരു വണ്ടി നമ്മളുടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മൾ മിററിൽ നോക്കി ആ വണ്ടിയെ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ മിററിലെ നോക്കി ആ വണ്ടിയെ കാണുന്നില്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മിററിലെ നോക്കി ആ വണ്ടിയെ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ മൂന്ന് മിററിലും കൂടി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ സൈഡ് വിൻഡോയിൽ കൂടിയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക കുറേ ട്രാക്കുള്ള റോഡാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വളക്കും അപ്പോഴാണ് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോപ്പറായി മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക മിറർ കൃത്യമായി എങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്കൂട്ടർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഈ സ്കൂട്ടർ ഒരു മിററിലെയും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ഗ്ലാസ്സിലെ കൂടെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ പോലും അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മിറർ കൃത്യമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കൂട്ടറിനെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റി ഇതാണ് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലും കൂടുതൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് വരാം ഈ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് കൊണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് കറക്റ്റായി ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമൊക്കെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇതിലും കൂടുതൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മിറർ ഈ മിററിൻ്റെ കോർണറിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് കൂടുതലും ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻ്റ് എന്തായാലും രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ എന്ത് കമൻ്റ് ആയാലും അത് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ അറിവ് കൂടുതൽ പേർക്ക്